skemmtilegasta af þessu allra skemmtilegasta það er þess að net þannig að í dag allan við byrja á þessu kallað óáttuðum netum sem er ekki örfar og taka fyrir svona grundallar aðgerðir á þessu net net komum við sig út um allt ég er búin að starta þessu já í gangi yes Það komum við sögu út um allt, hérna dæmi um net sem samsvarar unni neðlestakerfinu í París. Það er dæmi um svona umferðanet. Og þetta er mjög almenna tilvísun, getur verið nokkuð flókið en oft mjög snirtilegt líka. Hérna er eitt stærsta netið okkar, það er internetið. Internetangna, þetta er raunni sam tenging á mörgum netum. Hérna er hluta af Facebook netinu. Sjáum hvað það er. Það er mis mikið activity um allan heim. Lítið hérna í Rússland og Kína. Þetta er nú gerum að tíu miljónar af þeim sem er þá eitthvað lítið brot af allum Facebook notandum í dag. Hérna erum við þá dæmi um svona félagsneta sem að einstaklingar eru nóður og það er tengst milli þeirra sem eru vinir, ekki satt? Þetta er tvö, tengst milli prótína, þannig að ferlið í frumanum gengur yfirlt út að prótín hafa áhrif og kort annað. Og geta myndið, geta myndað allt flókin svona prótín interaction net. Þetta er einhver stúdía af hjartasjúkdómum, það er alltaf heldur hvernig það tengist við offitu og síðan ættar tengsl milli sjúklinga. En hérna er ágætis listi yfir ímins konar net. Við þekkjum við jú svona tölvunet ímins konar, það er jú net, það er símanet. Rásir í tölvunum mynda eins konar net líka. Við getum verið með net sem getur verið mekanist með einhvers konar festingar samskipta og flutningsnet eins og þetta neðurlasta net internet eru tölvunet en síðar erum við líka ýmis konar net sem er ekki auglöslega net, ekki sem við sjáum ekki beilinn sem net til að mynda leikja net þar eru nóður fyrir hverja stöðu, mögulega stöðu í leiknum og það er tengst milli tækja staðna ef það er til leikur til að komast úr einni stöðu yfir aðra stöðu. Anna dæmi er þessi sociallega félagsnet. Við sjáum ekki neitt net þarna, við náttúrulega vitum að því að það er þannig að þessi tengst. Og ímislega fleira, efnafræði og fleira. Getið þið komið fram með einhverja tillögum netið þetta ekki sem er ekki á þessum lista? Eitthvað? Já, nefnum þetta ekki bekk og námskjöðum, já. Þannig að ef þeir eru saman í námskjöðu þá eru þeir tengdir til mynd. Akkurat. Við getum verið með nefnum þetta, við getum verið kennarana, við getum verið stofurnar og námskjöðin. Já, tengst milli hljómfrálegara í kjöldur hljómsætt. Já, tengst milli hljómfrálegara, það er snöfnt. Við höfum reynda síðan net hingað til, en þau hefur flest verið tri, ekki satt, sem eru einföld tegund af neti, það sem við ekki minna á sér. Við skulum átta okkur hérna á orðaforðanum. Við tölum um nútað, það eru þessir punktar og það er milli þeirra að liggja leggir eða stikur en sko edge við tölum að hnúti hafi ákveðna gráðu það eru fjöldi í leggja sem líkja út frá hnútum sem í þess til við er þrýr við segjum að tveir hnútar séu grannar eða nágrannar ef það er leggur á milli þeirra 
Þannig að gráða hnútsins er þá fjöldi granna hans. Við tölum um leið í netinu, svo hérna þetta hér. Það er runa af leggjum og hnútum sem tengja saman tvo punkta. Og leið sem byrjar og endar í saman punkti er kallast rás, svo þessi hér. Nú oftast ímyndum okkur að netið sé tengt, það sé að allir hnútinni hangjöngunni saman, en oft er það jú þannig að þau séu ekki endilega samhangandi og þá er þessi samhangandi þættir, þeir kallast tengdir þættir. Þetta er þá net sem hefur þrjá tengda þætti. Ég var hérna með slæðu sem ég skrítið, ég virðist hafa, já, glata, nei, ég var búin að fela hana, já, það var þessi hérna, þetta er svo íslenskt að því að við, fyrir okkur er algengustu netin voru jú fiskinet og orðaforðin þaðan er enda mikið tekin úr fiskvinslu, þannig að þess vegna eru þessir punktar kallaðir hnútar vegna þess að að þetta er jú hnútar til þess að sem eru bundið saman hérna í netinu og meira sér þess að þetta kallast leggir þarna milli þeirra og þetta svæði hérna milli kallast jú möskvi Fyrir ekki þau? Síður, já þarna milli þess að það tveggja hnúta Hæðin, já Já, 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 ok Mhm Þetta var nokkuð fleira sem ég ætlaði nú ekkert að taka fyrir samskipti í einhverjum fyrirtækjum. En það eru mörg verkefni sem við getum vilja að glíma við hérna og eru að hóa verð. Kannski mikilvæg spurningin er, ef þú gefið eitthvað net er, er til leið milli tveggja punkta? Gefið hann tveggja punkta. Og ef það er til leið þá getum við vilja að spyrja, hver er þá stista leiðin á milli þeirra? Fæsti fjöldi hoppa eða leggja á milli þeirra? Við getum þess að spurt saman um rás, þetta er rás í netinu og það eru tvær sérstaka tegundur af rásum sem menn hafa áhuga á, annars vegar rás sem nota hvert legg nákvæmlega einu sinni, getur þá umsamlega nota hvert hnút oftur en einu sinni. En hins vegar er hamlstan rás sem nota hvert hnút nákvæmlega einu sinni. Það er þetta verkefni að spyrja hvort að netið sé tengt, er tenging milli allra hnútan í netinu og tengt þessu ef það er einhvers konar vægi á leggjunum eða kostnaði við að fara leggjuna til að mynda eins og í eins og við komum til að sjá þá getur við um áhuga á því að finna hver er ódærsta leiðin til að tengja saman alla hnútana Það eru fleiri spurningar planarity, þetta er nú hvort að hægt sér að tekna netið sem lagnet það sé er hægt að tekna því planinu þannig að Það sé engir leggi sem skarist. Þetta er nett hérna til dæmis er lagnet, það er ekki teknað eins og lagnet, en ef við tökum eitt leggin sem er hér, drögum hann svona, þá sjáum við að þetta er lagnet. Og það er líkilega til að þeirra átta sá, ok, hvaða verkefni er hægt að leysa, eru auðleysanleg, er hægt að leysa með herkjum og hver þeirra eru tórleysanleg, sem er enga skilvirkar að þeir eru fyrir. En við skulum byrja á því að skoða svona API, svona grunn einingar, hvernig allavega að tákna þessi net. Og því þetta er reyndar að hafa unnið aðeins með net í strallið eitt, er það ekki? Hversu við strallið fyrir verkarna nefna? Já, ok. Að taki þetta núna, ég held að því að... Þetta er að því að ég er á landsmann. Já, ok. Og þið allar líka, já, ok. Þetta kemur þá á réttum tíma. Ég er ekki að gefa mér neinar ákveðna fórsendur um hvað þið... Það er ekkit sérstaf sem þið þurfið að hafa getað gert í hérna með varandi nettinga til. Ég gerum þetta alveg frá grunni. Það er náttúrulega flýtir aðeins fyrir ef maður hefur séð þetta áður. Eitt líkilatri að átta sig á er það að Þegar við hugsum um net, þá hugsum við eitthvað sýnilegt, eins og við, þetta er útlitið á netinu. Ok, þetta lítur svona út þetta net. Það er, ég vil best að hugsa þetta út sem ákveðin tekning. En netið sjálft er ekki tekningin. 
netið er strúkturinn sem er unni formulaðar eitthvað. Sem sagt, hérna erum við hnúta sem hafa ákveðin er heiti eða númer og tengslið milli þessar hnúta mynda ákveðin venst og þessi venst sem eru þessi strúktur. Meðan að tekningin er eitthvað sem getur fært til og það breytir ekki strúkturnum á netinu. Þannig er þetta til dæmis sama netið, nákvæmlega sama. Það er sömu tengingar. 9, 11 og 12 er allir tengdir saman hérna. Báðum megin. Það er búið bara að tekna á annan hátt. Og við erum að passa okkur á því að rugla þessu ekki tvennu saman, þessi tekningin var í netinu og strúkturunninu, hvað það er netið. Að því oft er haft að endur tekna netið og fá eitthvað allt annað. Nú, hvernig ætlum að tákna netið? Fyrsta leið þurfum að tákna hnútana og við ætlum að tákna það einfaldlega sem heiltölurnar á bilunni 0 upp í VAF. VAF kemur til að tákna fjöldan hnúta. Ef ég segi til menn enn hérna í næstu tímum, þá er vegna sér svo vanur að kalla það enn, en í bókinni þá notum við vaf og ég reyna að halda mig við það. Nú, stundum er það jú þannig að hnútandi hafi einhvern nefn, ef þetta er félagsnet, þá er það jú persónar það bak við það, hann er ekki bara eitthvað að númer. En við getum alltaf unnið með það og haft bara lítið svo að það sé vörpin hérna milli sem sé geymt í svona simpultöfnum. Þannig við getum farið fram og til baka til að fletta upp einstaklingnum út frá númerinu eða finna númerið út frá gildinu í simpultöfninni. Þannig að hérðan er frá verða hnútanir alltaf á bilinu núlega upp í VAF-1. Og ég kem til að tala fyrir eitthvað hratt í þessum tíma en og mér leiðist að vera alltaf að spyrja, sko, er einhverjar spurningar, en mér er endilega gaman að þið trubbum mig og spyrja mig eitthvað. Þannig að ekki vera feiminn um það. Það endilega stoppi mig af ef ég fer aðeins á hratt sem mér geti hætt til. Það geti ákveðin skrítin tilfyllu komið upp. Dæmi það eru svona lúpur, eins og við kallum það, það sem er leggur sem liggur frá núlli yfir í núll aftur. Og annað sem gæti rugla málin eru samhlýða leggir, það sem hefur verið með marga leggi milli tveggja hnútana. Slík net kallast undir fjölnet eða multinet eða multigrafs. Við kom yfirlið til með vinna með venjulinn net sem hafa ekki slík eða einföld net sem hafa ekki það sem heilega. En við erum alltaf átt okkur að þetta getur alltaf komið upp og við erum annað hvort að geta glimt við það ef það er í inntakinu eða haft það sem forkröfu að það sé ekki svona samhliðaleikir. Nú, hérna er þetta API sem við vinnum með til að skilgræna netið. Það er hérna nokkrar aðgerðir. Það eru tveir smiðir, annars vegar til að búa til tómt net og hins vegar að búa til net út frá einum ákveðinu inntakstraum inn sem við skilgræðum aðeins nánar. Síðan er þessi aðferð hérna ADEDS sem bæti við legg á milli tveggja punkta VAF á 2012. Það er til aðgerð sem metir AD sem gefur bákveðin hnút og skila til baka öllum þeim hnútum sem eru tengdir þeim hnút. Öllum grönnum hnútsins VAF. Það er þá skila sem eitthvað ítranlegt fyrir bæri, einhvers konar póki. Síðan er þessi hjálpastef hérna, hver er fjöldi hnúta, hver er fjöldi leggi netinu. Og þetta allt saman dugar fyrir þessa gagnagrindu okkar til að geyma netið. Hérna er dæmi hvernig við getum vilja nota þetta. Við opnum hérna inntakstraum, sendum menn inn í þennan smiðin fyrir grafklassan og fáum þá graf uppsett. Og þá getum við farið að nýta aðgerðan að á það. Við lopum yfir allan hnútana hér frá 0 upp í VAF-1. Og hvað gerum við þá? Jú, við hérna lúpum við yfir alla granna þess nútts. Og í þessu til við prentum við út rauninni við komum til legg. Þetta er mjög algengt stef, svona ákveði minnstur sem byrtist út um allt í þessum kóða. Förum gegnum alla nútana og fyrir hvern nút förum gegnum alla granna þess og gerum eitthvað ákveði. Og við það erum við raunin að heimsækja hvern legg nákvæmlega einu sinni eða öll aldur nákvæmlega tvísverkum sem gerum bæði út frá þetta leggum milli VAF og 2.5 VAF 
þegar við heimsækjum vaf þá, ne, þá he, skoðum þennan legg og þegar við heimsækjum tvöfalt af gerum við það sama. En út frá þessu þá sjáum við að tímaflækjan hér er hvað? En þetta er parametrun okkar, vaf og e. Hvað getum við sagt um tímaflækjan á þessum kóða? <laughs> ok, hver er tímaflækjan fyrir þennan kóða hér? Vaff í öðru, sagði satt. Tvær fórleikir, já. Við sjáum að það er ekki meir en vaff í öðru. Við ferum vaff sinnum í gegnum fyrir fórleikina. Hvað ferum við oft í gegnum setni fórleikina? Mestalega vaff sinnum, já. En við ferum raunin í gegnum alla sem er í þessum granlista hérna, ekki satt? Það fer eftir hvað er margir. Þannig að það er eitthvað mismandi. Getum við orðað þetta, getum við komið með nákvæmari merkkaldurinn um þetta vaf sinni vaf hérna? <gri> vaf mínus eitt, það er rétt, það er jú bara mest að leið vaf mínus eitt grannar, já. En ég vil ennþá, eitthvað ennþá betra það. Ef þú ert tengdur, ef allir nútandinn er tengdur allir möðrum hútum, þá er þetta vissulega vaf í öðru. Deilt með tveimur. Nei, vaf í öðru, segi ég. Vaf sinni vaf mínus eitt, eins og það segir. Já. Eitthvað svo leis. Sko, þegar við erum með svona tímaflækju, það sem er eitthvað breytilegt, þá er þetta raunum summa, ekki satt? Við förum í gegnum hvern hnút hér, í þessum mengi, og fyrir þann hnút, hversu oft förum við í gegnum þetta hér? Aðleikjandi hnútar, eða aðleikjandi leggir. Og það er taknuðum við sem gráðan á hnútum. Ok. En hvað er allir þessi summa hérna sé? Jú, málið er það að það sem við gerum hér er að við prentum út legg. Ekki satt? Þannig að við förum hérna inn, þetta er spurning um hvað eru margir leggir prentaðar út, ekki satt? Hvað eru margir svona prentskipuna? Það segir okkur hversu oft förum við hérna inn? Tvísa sinnum, allir leggirnir, akkurat. Vegna þess að við prentur leggin vaf 12 vaf, einu sinni þeirra við heins ekki vaf og einu sinni þeirra við heins ekki 12 vaf. Það er nákvæmlega það sem við gerum. Og þetta er þessi líkil jafna hérna upp á að meta tímaflækju. Summan á allum gráðanum er jafnt að tvísunni fjöldi leggja. All right. Og þá er hérna dæmi um svona inntak og þetta er einfalt fyndilegt inntak. Það er tvær línur upp af því sem gefa til kynna annars vegar fjöldan húta og hins vegar fjöldan leggja. Og síðan er ein lína fyrir hvert legg, þannig að það er þá e línur sem fylgja hér á eftir. Og hver lína samsvarar einum ákveðnum legg, leggunum milli fjórur og þrýr, sem er sama og leggunum milli þrýr og fjórur. Þannig að þetta snið hér samsvarar þessum neti hér. Og útakið úr þessum kóði hérna er það sem kemur fram hérna. Hérna er það þá prentað í röð, það er að segja fyrir nústanhútin prentu fyrst út alla granna hans. Og sjáum að þeir eru ekkert endilega rétt röð, þeir eru röð sem þeir byrtast á þessum grannlista, þessum þetta add skýlar. Ok, þetta er inntaksniðið. Þá er hérna annað dæmi um svona kóða. Hvað erum við að gera? Við erum að reikna fyrir einn ákvæðin hnút, hver er gráða þess hnúts. Og það er einfaldlega þannig að við lúpum í gegnum alla grannans og hækkum telurinu um einn. Skilum þar með gráðinu. Við 
Nú, það er þrjá leið til að geyma net. Það maður segja að þetta er inntaksformat sé ein leið. Við geymum það bara sem lista af leggjum. Tengdum lista eða þeir fylki. En það er aðalega nýtt sem svona geymslu snið en ekki til að vinna með. Að því að það er of erfitt að finna nokkuð skapanlegt í einhver svona óröðum, ótengdum, óskipulöðum lista. Þessi staði höfum við tvær aðal aðferðir. Það er svo kallað grannfylki. Þá erum við með vafsinu vaffylki þar sem að ef við ferum í hólf til dæmis 7,4 þá er það að tala annað hvort 0 eða 1 sem getur litið á sem trúið að fólks er nútur þar, er leggur milli þeirra eða er ekki leggur milli 4 og 7. Hérna sjáum við að það er 0 vegna þess að það er engin leggur hérna milli 4 og 7. Ef við ferum eins var hér Sjáum, hérna er einn, það er vegna þess að leggum milli fjórur og fimm, hann er hér. Af hverju erum við að taka það fram? Þú meinar í inntaksformin, inntaksniðinu? Það væri hægt að gera það bara með því að býða eftir að þú ert komin út að enda. En það er bara yfirleitt þægilega að vita það fyrir fram, það er þetta margir sem þú ert að geyma og svo framvegis. Oft þeir endar þurfum þess ekki það er rétt. Þetta er grann fylkið, við þið aðra aðferð. Já. Já, ok. Það eru til fleiri leiðir, já. Þetta er sú leið sem við komum til að nota þau sem eru í algengasta leiðin. Það er að segja, við erum í þjöppum saman hverri línu yfir í bara þá þau gildi sem er ekki núl. Og lítum bara á það sem óraðan lista. Getum gengt það sem við neðir til bak hlutin eða póki. Það er eitthvað sem aftur er ítrefir en hefur engu sérstakar röð. Hvort þú tekur það framanna aftan eða eitthvað. Þannig að þetta er þetta snið, við kallum að grann lista. Kallast á ennsku adjacency list representation. Þá erum við með fylgi af pókum. Þannig fyrir hnút vaf, hnút, ákveða hnút til þeim sjóra, þá erum við með póka sem geymir alla granna þess hnúts. Þannig þá fyrir fjögur, það eru þá hnútarnir 3, 5 og 6. Við sjáum að að sami, það verður þá ákveðið samsvörun hérna milli vegna sem fyrir hérna þrýri gendur sem granni fjögurs og fjóri gendur sem granni þristir. Ég bara veit það ekki, ég skil það ekki alveg. Það ætti ekki að þeir reyna að sína eitthvað þannig sem ég veit ekki hvað er. En hugsa þetta bara sem fylgi af til dæmis tengdum listum. Það er oftast gemt þannig. Og þá er þetta hérna útfærslan á þessum klassa til þess að geyma netið. Við erum sérst geymum tvær privat breytur þannig sem er fjöldin hnúta og hins vegar þetta grann fylgi. Það er sérst fylgi af pókum af heldurum. Þannig að ætti af vaf gefur þeir sem sagt grannlista fyrir hnútum vaf, það gefur þeir lista yfir alla granna hans. Þetta er smiður sem býr til tómt slíkt grannfylgi og síðan er þessi ætti að ætti að gerð, hún er einföld. Það er einfalt að bæti, ef við erum að gefnir tveir hnútar vaf og tveðalt vaf, það er að bæti við að legga milli þeirra. Þá verður núna vaf bætist við sem granni vaf, vaf, vaf. Tvöfalt vaf bætist við sem granni vaf og vaf bætist við sem granni tvöfalt vaf. Allt og sömt. 
og til að skila þessu um hérna ítrara, það er einfaldlega skilum til baka bara viðkomandi e, gildi þessum, þessum, þessum fylki. Að því að munið þið, hvert gildi fylkinu er svona póki af tegundinu baka myndatíkir sem hættur er ítræð. Alright, þannig að þetta er gemslusniðið og í praxis er lang oftast notað þetta grannlistasnið og það er vegna þess að reiknir þetta byggjast yfirleitt á því að þau ítreifur alla, alla hnúta sem verið tengdir ákveðum ákveðum hnút, alla granna. Það er líka vegna þess að í raumverulegunum þá eru flest net frekar rýr. Það er net sér rýr táknar að þau hefa til þurfa fá að leggi en meðal gráðan sé lítil meðan í þéttu neti er gráðan mjög há Við skilum að dreifur sko rýrun inn í það fulltingu neti, stendur eftir með sko... Ég skil, að... þú vilt einhvers konar, það sem voru þetta að leita einhvers konar leið til að tákna þetta þetta net með einhvers svona rýru, sem Já. gefur þeim sams konar álíka upplýsingar. Það er Já, það sem er oft gert er að það er gemt svokallað spantría. Rauninni fyrir, fyrir neti sem er mjög þétt. Við höfum áhverjunni að komast á milli þeirra og, og getum myndað bara tríe sem er ódyrast að leiðin til þess að tengja alla, alla, alla saman. E, án þess að geyma alla mögulega leggi. Þú getur komplementað það, jú, en, en uh, þú getur verið með þétt net og, og komplementið eða fyllumengi, það getur líka verið þétt. Eða þú tengdur, tengdur, tengdur helmingum á öllum hútunum. Já, það er ísa pælinga til, til þess að glíma við það, en eins og segi við yfirlitt komum til að vinna með þessum, þessum, þessum svona rýrnet og þessum lítum við yfirlitt, geymum við þetta yfirlitt á þessu grannlistaformi. Og ef við berum saman þessi eiginleika, þá sjáum við að þetta er annars að gera með plássið. Ódyrastarleiðin er að geymum þessum lista af svona leggjum, grannlistaformið er næstu þess gott, það er líka um það bil réttu hluta allir við stærðan netinu, það er að segja stærðan á fjöldan á leggjanum plús fjöldan á hlutanum, meðan að gran fylkisformið hefur enn í öðru stærð, það er ennst menn fylki. Nú, um, hér, um, en síðan spyrni sko, ok, hvað er það, ó, hversu fljótlegt er að tjekka hvort það sé að leggun milli tveggja punkta? Þá sjáum við að gran fylgi er það langskilvurkast, við bara leitum við við komum þetta hólf. Ef við erum með lista við er leggjum, þá er ekkert sem við getum gert nefnum að fara í gegnum líkjan, listan. En með gran lista líka þá þurfum við að fara í gegnum alla granna þessa nút til þess að atvá hvort það eitt þeirra sé að leggur þannig mikil. Og það verið spenntað til þess að þetta sé ekki nægilega skilvig, þetta er svo miklu miklu meira. Málið er það að það er svo sjaldan sem við þurfum að gera þetta bara eitt og sér. Við yfirleitt gerum þannig að við ítrum yfir alla granna ákveðin húts. Og þannig að það er áhuga á þeim kostnaði og sá kostnaði er enn að blað lítill því að hann er bara réttur hlutlald við fjölda granna. Meðan að fyrir gran fylki þá þetta fara í gegnum alla línuna til að tekka á uh, hverju séu grannar. Og ef þú ert með rýfnet þá er gráðan hnútsins miklu minna heldur en enn. Þannig að kostnaðurinn fyrir grannlista er vildi miklu minni, fyrir vikið. Og það er einn líkilástan akkur við vinnum með þetta svona. Þannig að bæði pláss og líka tímasparnaður. Ef, en það byggir á því að neti sé virkilega rýr. Á 
All right. Come on, first pause. Ég hefði með vídeo handtökur. Ég ætti nú annars að standa upp og teja úr ykkur. Þetta er svona myndran framsetning á tónlist. Þetta er klassísk fúka eftir bak sem kallast litla fúkan. Þetta er sýnt svona þannig að við sjáum hvert hljóðfæri. Þetta er þetta sýnt þess aðeist. Hvert hljóðfæri sýnt sem með mismundi lit. Við sjáum hérna hvernig bakir var nú snillingurinn um nota svo kannla kontrapunkt þar sem að þú ert að blanda mörgum laglinu saman sem er að spila á sama tíma. Ok, ég ætla nú að stoppa þetta hérna. En það er, það er hægt að sjá margar svona, allan okkur stykki, sem maður sér í raunni stílind aldrei myndrænt líka, hvernig það kemur mismundi fram og mismundi tímbyl. Já, já, akkurat. Ha? Akkurat. Alright, tilbúin í fyrsta reikniritið. Dýft virst leit. Þetta er mikilvægast að leita að fyrir nýtvalunum og fræði. Ásamt systur sinni, breytt virst leit sem kom til með þarf eftir. Þetta byggir upphæf til á leit í gegnum völandrús. Völandrús sem við sjáum hérna vinstur minn má líta á sem eins konar net. Þess að ef við fyrir hver gatnamót hérna, að þar setjum við hnút og tvö gatnamót eru tengd saman ef það er til leið á milli þeirra, bein leið á milli þeirra. Þannig að þá er spurning það með að komast fram til baka í völandrúsi er raunni spurning um að ferðast um í svona neti og líkilatir í völandrúsi er náttúrulega tínast ekki og að labba ekki hringi. Þannig að við þurfum einhverja skipulaða leið til þess að ganga í gegnum netið, þannig að við lendum ekki tómu við vóli. Og hugmyndin er svo að nýta sér merkingar. Þetta er kennt við franska starfræðing sem heitir Tremo. Og hugmyndin er svo að við byrjum ákveðinn punkti, sem merkjum við leiðina sem við ferðumst eftir, til að mynda með því að nota svona bandspotta. Ferðumst til þann, komum við að næsta bandspotta, kastamótum og þá ákveðum að skoða síðan alla útganga þaðan við frá. Einn og einn í einu, til dæmis einhvers konar hægri röð. Byrjum fyrst á þeir sem er næst til hægri, það er það sem þessi er, fylgjum honum eftir, þar til við komum að punkti sem er með strengin þegar. Það segir okkur að við erum búin að koma þangað áður. Þannig að við þurfum ekki að skoða það neitt frekar, við höldum ekki áfram þaðan, þá bökkum þetta baka. Bökkum til baka, þetta er nú komin aftur í þannig punkti hérna. 
þá fengjum við til næsta leið til hægri. Það er þá þessi hérna leið. Þá komum við öðrum kratnamóti og þar þurfum við aftur að fara að skipla í gegnum alla grannana. Við tökum það sem næst til hægri, fylgjum honum og heldum það hann áfram þar til að komum akkurat að núð sem við með heimsótt. Bökkum til baka, tökum hina leiðina, þurfum þangað, fylgjum því eftir þar til aftur komum það núð sem heimsótt og endanum þá þurfum að bakka alla leiðina til baka og þá erum við búin að heimsa ekki alla núðana. Já, hæ. Er ég, ég er í tíma núna og ég tala við eftir. Ok, fæ. All right, þannig við viljum gera þetta svona skilverkan hátt. Þeir vísa hérna í langa söga þessu, þetta er grísk, saga og grísk góðafræði þar sem að hetjan átt að átt að drepa þennan monster sem var hérna, tröll sem var þannig í miðjum völundrúsinu en heitkonans, Ariadne, hún gaf hann þessu góður á það nota hann að nýkilar að bandi til þess að finna leiðina út eftir og Þetta getur við sett upp svona einfaldan sauðakóða að þetta er verður raunni endurkvæm aðferð sem byggist bara á þessum þremur skrifum eða tveimur raunni þegar við heimsækjum hnút þá byrjum við því að merkja hann sem heimsóttan og síðan endurkvæmt heimsækjum við alla granna þess hnút sem eru ómertir þannig að við gerum endurkvæmt kvöldjöðan á DFS til þess að heimsækja og þetta er allt og sömt allt og sömt þannig að svo lengi sem við passum að bara á að við merkjum nútina þeir við erum búin að heimsækja þá og heimsækja bara þá nútina sem eru ómertir það tryggir það að við heimsækja hvern nút bara einu sinni eða mest alveg einu sinni þar því við heimsækjum hann bara þegar hann er ómertur og gerum hann strax aftur mertan. Og þá verður þetta svona skipulega leið til þess að fara í gegnum netið og kanna allan hútana. Þá er spurningum að það útfæri þetta og við beitum þessu þannig að við setjum upp raunni sérstakt sérstakt klasa fyrir þessa vinslu við erum sett með klæjent hérna sem allar að nota net gerir einhver útreikninga og hann raunni notar þetta gagnata hérna graf en í sér öðrum klasa erum við með hennan þessa útreikningu sem við allum að gera þessa netavinnslu og hérna til þess hérna paths á að bjóða upp á að svara spurningum að forminu er til leiða milli ákveðin upphafsnúts og gefinsnúts eða hver er leiðin frá est yfir í gefin útvaf. Og þá í þessum kóðu þá köllum við á smiðin fyrir þennan paths og síðan getum við gert sko fyrirspurnir yfir í þær aðgerði sem er í bóði eins og það er til leiða milli tveggja punkta eða ekki. Þannig að þetta verður þetta almenna snið sem við nýtum okkur hérna. Í staðan fyrir að blanda þess allt í eitt kóða, þá aðskilum við þennig að þessa netavinnslu frá annarri vinnslu sem allir maður framkvæma. Hérna er þá dæmi um þetta, við köllum á smiðin hérna og síðan nýtum við gegnum allan hnútana, aðtúum hvort að viðkomandi hnútur sé með leið yfir í upphæð hnútin S, ef svo er prentum hann út. Og það er eitt af því sem getum við að gera með hérna þessu DFS. Þannig að regla verði þessi, við byrjum með því heimsækja einhvern nút og byrjum á fyrsta nútnum sem er þá upphæðspunkturinn. Við heimsækjum hann, förum síðan skoðum alla grannaðans og heimsækjum þá. Þeir verið heimsættir í þeirri röð sem þeir eru á þessum grannlista og það er endar, vilst þú til að það er verið öfugur röð við 
í hvað er þeir byrtast í inntakinu. Þannig að fyrsti grannin á núl er þessi nútur sex hérna. Og að því hann er ómertur þá heimsækjum við hann, merkjum hann, skoðum alla granna hans. Nú einn af grannum hans er núllið, en við sjáum að núllið er mert, þannig að það er ekkit sem við þurfum að gera þar. Hinn grannin er fjórir, þannig að næsta sem gerum er að við köttum endurkönt á fjóra. Hjá fjórum ferum við gegnum alla granna hans, sjáum að leiðin til sex er mert þegar, skoðum næst þannig að hér, hann er ómertur þannig að við heimsækjum hann. Frá fimm þá skoðum við granna út frá honum, sjáum núll og hann er mertur, fjórir er mertur, þrýr er ekki mertur þannig að við heimsækjum hann. Og nú erum við komin hérna, sjáum að fjórir þegar mertur og fimm er mertur þannig að allir granna hans eru mertur þannig að við klára mislum hérna bökkandi baka og endanum bökkum alla leiðin upp í núllið og klárum síðan að vinna einn og tvo. Svo skoða þetta hérna betur á þessu demo sem er ágætt hérna með bókinni. Já, ég erum við snið þetta hérna eitthvað stærra. Aldrei finn ég neitt í þessu blessaða kerfi. Hérna, nei, ég hefur ekki hér. Það ekki hérna heldur. Jú, hérna. Breytt við sleit, dýft við sleit. Heimsækjum núll, skoðum granna hans, það er saxan fyrst. Heimsækjum hann, heimsækjum fjóra, heimsækjum fimm, út frá því heimsækjum við þrjá. Þar með klárast þetta, við bökkum til baka, bökkum til baka, skoðum alla leggin út frá fimm, bökkum til baka, bökkum til baka frá fjórum og frá sex. Og þá er núll á enn, þá þetta er ómert að granna, þannig að við heimsækjum þá og klárum síðan þessa vinslu. Þar til að við erum búin að heimsækja alla punktana sem voru tengdir. Hérna erum við búin að heimsækja alla hnútana sem voru tengdir núll. Það eru aðrir hnútar í netinu, þeir tengjast ekki, þannig að við komumst ekki í það út fyrir að þessu einu DFS kalli. En með DFS kalli á núll þá fáum við, svo ég segi, við getum heimsatt á allan hnútar sem við komumst í út frá þessum gefnum hnút. Og við notum þess að tvö hjálpar gildi hérna, það er markt, það er merkingarnar og hins vegar edge to sem er Hvaðan komum við í þessari leið? Ég ætla að skoða það rétt blaðan. Þetta er sem sagt sama tekt á þessu. Notum hérna endurkvæmni, merkjum alla heimsættan húta og bökkum til baka þegar það er engin eftir að heimsækja. Það sem við geymi hérna er annars vegar fylki af búlíðan til að merkja þá múta sem eru heimsóttir og hins vegar heiltölu fylki og það geymir eins konar tré af leiðum. Það sé ef það er til gildið í hnút tvöaldvaf er sá hnútur sem þú komst úr þegar að þú heimsóttir tvöaldvaf. Ef við skoðum hérna þá sjáum við að þetta eru henni þau kvöld sem við framkvöndum. Við heimsóttum sex út frá núlli, heimsóttum fjóru út frá sex, heimsóttum fimm út frá fjórum og svo framvegis. Já. Það sem við þetta gefur þá er fyrir til þess fyrir fimmuna, gildi það eru fjórir. Hvað tákna fjóri hér? Akkurat, ég komst í fimm út frá hnútnum fjórir. Þannig að þetta er raunni, það sem myndast hérna er raunni trí, trí af þessum köllum þeim eru framkvæmd, út frá núli gerði þrjú endurkvæm köll og þau eru sýnt hérna með þessum örfum. En þessi edge to gildi hérna, gefa mér raunni þetta trí út frá sem eins konar fóraldrabendar. Ég heyrði þetta með þannig að legg þrýr eru fimm að því að hann er gemdur hér. Frá þremur, ég komst í þrá út frá fimmunni. Ok. 
Þannig að tré má geyma, þetta er svona eins og fóreldri benda þetta Junio Find, ekki satt? Veist, hvernig, hvernig er fóreldri mitt í trénu? Þetta sama er að gera hér, við erum geyma fóreldrana í þessu tré af þessum köllum sem voru framkvæmt. All right. Þannig að hérna er raunni þessi kóði fyrir þetta, það er raunni bara þessi, þetta hér. Þetta endur hvað með TFS kall, gefið ákveðin hnútur, byrjum að það er merkjan og síðan nýtrum við gegnum alla granna hans, aðtum hvort að þeir séu mertir eða ekki. Ef þeir eru mertir, þá heimsækja þá með endur hvað með kalli og stillum þennan fóreldrabendi í samrammi við það. Heyrðu, ég held sem komið pása, það er allir eitthvað þreytulegar hérna. Fimm myndur. Endilega reyna að tegja úr ykkur annars sem að of þreytandi sýta alltaf. Ok, en þá er hún komin að þessa einu setningu sem er hérna, það er einu setningu um sanna og það er nú ekki mjög flókið. 
Það sem er þessi staðum segir er að Þetta þetta, já Er að aðferðin gerir það sem hún segist allir gera og gerir það í skikkanlega tíma Það er að segja aðferðin merkir alla nota sem eru tengdir S sem er í tíma sem er í rétt til hlutallegu fjöldina af gráðun af þeim Summuna af þeirra gráðun, gráðun þeirra Fyrst að þeir tímaflækjan er eitthvað sem sáum hérna áður vegna þess að hvað gerum við? Jú, við förum gegn hvern út og skoðum alla þá sem við tengdu honum sem við þessu tilfelli er þá gráða hnúti segir til um hversu oft við förum í gegnum þessu umferð fyrir þann þessu líkki fyrir þannan hnút Já, já, þetta er þessi almenna aðferð að hérna þú getur verið með for, s og einhvers konar samnbreyta hérna og það gefur þér ítrar en þá þarftu að vera búin að skilga hann ítrar að mest þannig að hérna erum við með þetta hér er ennabla ítrar í að tegundin er bak þetta er til sér plus plus líka já ég held að heiti for each þar en Kannski meira til þeirra átt að segja að ákveru er þetta að gera það sem það á að gera. Fyrst alveg að ákveru heimsækjum við all... Já, ákveru heimsækjum við bara þá hnúta sem við komast í. Getur verið að við getum heimsátt einhverju hnúta sem er ekki tengd í þess? Ákveru ekki. Vinslan er ekki þannig, nei, af hverju ekki? Vegna þess að við gerum bara kall, ef við erum hérna með einhverjum hnút hér, þá gerum við kall úr þessum hnút á þennan hnút bara ef það leggur hérna milli. Þannig að við komumst bara í þá hnúta sem hættur að komast í út frá þessum punkti S hérna. En af hverju heimsangjum við alla þá hnúta sem hættur að komast í? Hvernig rökstöðum við það? Það má gera á sama hátt. Ímyndum okkur að það séu, við höfum heimsótt þessa hnúta hérna, þeir eru mertir hérna með hvítu og síðan séu gráu hnúta sem hafa ekki verið heimsóttir. Nú ef það er einhver gráu hnútur sem er tengdur S, sem er það sem við má ekki raf, þá þýðir að það að það er þá einhver leggur sem liggur hérna milli hvít hnúts yfir í gráu hnúts. Og ef svo er, þá eiginlega gengur það ekki upp vegna þess að þegar við heimsáttum bað, þá fórum við gegnum alla granna hans og heimsáttum alla þá endurkvand sem voru ekki hvítir. Þannig við hefðum þá heimsátt þennan hnút X hérna líka og gert hann hvítan. Þannig að það getur ekki verið nein leið sem liggur úr þessum hvítu yfir í þessa gráu. Og það svona er þetta reikna þetta sem átti að reikna. Og það getur síðan líka skilað, það er þetta skila leiðinni, ekki bara það að þeir séu tendir heldur í gegnum hvaða leið það er. Til þess getum við nota þessa edge to benda. Sem dæmi hérna, við vorum búin að reikna upp þetta hér, Fundum þetta edge to kerfi hérna, sérst út frá það núl heimsáttum við tvo, þannig heimsáttum við einn og þrjá, frá þrem heimsáttum við fjóra og fimm. Það myndar þetta edge to kerfi hér. Hvernig finnur hún á leiðina frá núl yfir í fimm? Jó, við getum rakið okkur áfram frá fimm aftur til baka, það er við komumst upp í rótina. Munið að þetta eru fóraldra bendra í trénu, þannig að við fylgjum þeim eftir, þá endum við rótina einhvern tíman. Og það er það sem þessi kóðir raunni gerir hér að við ítrekað fylgjum eftir þessum fóraldrabendum og setjum þetta stafla þannig að í lokin við setjum að stafla hérna 5 
Við byrjum þar, förum fóruldur hans, það er þrýr, ok, setjum hann á staflan, finnum fóruldur hans, það er tveir, setjum hann á staflan, fóruldur hans, það er núl, setjum það á staflan. Alright, þá er hún komið með akkurat þessa leið, frá núl yfir í tvo, yfir í þrjá, yfir í fimm. Þá getum við skilað þessu stafla, sem er svona ítrara fyrir þessa leið. Ok, við sýnum því að hann þegar tapað megnað á erinda hópnum til horfi þá bara á þetta aftur. Ok, þetta er eitthvað þreytt hérna XK CT djókum að maður er einu ekki að nota dýft fyrst leit alltaf í raunverulegunum passa sig og að sökkva sér ekki of djúft í einhverja pælingar um eitthvað sem er Kannski orðið dálítið smá aukatri. Herðum, en hérna er ein hagnýting á þessu dæmi. Flot fill er aðgerð sem maður gerir í Photoshop. Það sem maður tekur unni fötu, setur svona fötu eða einhvers konar magic wand og er búin að velja einhvern ákveðið lit og segir, ok, litaðu nú allt út frá þessum punkti hér. Og það sem gerist er að það tekur það alla punktana sem er aðleggjandi sem hafa sama lit og umbreytið þér yfir í þann lit sem þú varst að nota þér, sem getur það að vera þessi bláur litur hérna. Og hvernig er það gert? Það getum við gert að lita þetta sem net, það sem að hver dýll eða pixel er hnútur í þessu neti og við erum með legg á milli þeirra punkta sem er aðleggjandi og hafa sama lit. Ég þess til vil ég hafa þennan gráa lit. Þannig að það getur þá verið myndað svona, þetta eru þeir sem hafa gráa litin, þeir eru tengdir saman hérna í þennan þátt. Og það að umbreyta núna öllum þessum punktum hér yfir bláan, það gengur hún út á að heimsækja alla hnútana sem eru þessum tengda þætti til þess að gefa þeim öllum þennan nýja lit. Þannig að við getum rakið okkur áfram með þessu DFS til þess að heimsækja þá og breyta litnum á bund. Þetta er alltaf skemmtilega dæmi. Já, hérna er komin nýr spaugari til sögunar út í allan. Það er svona kaldhæðnar að tæðinu. If it turns out that there is a god, I don't think that he's evil. But the worst you can say about him is that he's basically an underachiever. Hann hefur ekki áorkað því sem hann ætti að geta gert. Hvernig á maður ekki að trúa á guð ef maður sér ekki, getur hann ekki gefa með einhver ákveðin merki, eins og til þess að leggja stóru uppað í nafni mínu á einhverju sistnanskan bankaregning, þá væri gott merki. Ok, tilbúin, DFS, breytt fyrst leit. DFS er akkurat svona, eins og maður sé, er raunni bara, já, hvernig var það? Maður sé svona viltur, maður bara fari áfram eins langt og maður komist. Meðan að breytt fyrst leit er svona íhaldsamt. Ekki fara of langt í burt í einu. Skoðum bara það sem er næst okkur. Þegar við búin að því, þá getum við skoða það sem er aðeins lengri. Það er svona framsóknaraðferðin á þetta. Smá afturhaldsemi. Hugmyndin er sem þessi ef núna vinnum við byrðuð. Við setjum upphafspunktuna byrðuðina og í hverju umferð þá tökum við einn punkta byrðuðinni og bætum við öllum grönnum hans á byrðuðina ef þeir hafa ekki verið merktir. Og síðan merkjum við það. Og það er alltaf sönd. Alltaf tökum við næstan hnútin af byrðuðinni og meðhöndlana hann með því að skoða alla granna hans og það hnúta sem er tengdur á honum. Þannig hérna til þess getum við byrjað að setja núl hérna af byrðuðina. Merkjum hann. Sem tökum við að byrðuðinni, 0, 
Heimsangjum alla grannans, það er tveir, þurfum að merkja hann, setjum hann þá að byrjuna. Og þrýr, hann er ekki að merkja hann, það er merkjum hann heimsangjum að setjum hann að byrjuna líka. Svo heldum við áfram. Aftur tökum við næsta staka að byrjuna. Ok, ég hefði þetta gerðið svona. Núl var hérna, síðan tveir og fimm. Nú er þetta eftir hérna. Tveir er fremst að byðruðinu, en hann tek það af byðruðinu, hefur sér ekki alla granna hans. Það eru þessi þrýr hérna. Og þá, þeir eru allir á, já, núll er náttúrulega þegar mertur, en einn er ekki mertur, þannig ég merki hann, setja hann á byðruðinu. Þrýr er ekki mertur, setja hann á byðruðinu. Fjóru er ekki mertur, setja hann á byðruðinu. Að því sá það ekki? Eða ok, sleppum þessu dæmi. Skoðum dæmi það frekar, það er ólíklega að það sé villur í því. Ok, fyrst núl. Heimsakjum alla granna sem er ekki mertir og setjum það byrjunar. Tveir, eitt og fimm. All right. Og síðan tökum við að byrjuðinni, það er tvisturinn, heimsakjum þá, þrýr og fjórir, setjum það líka. Svo tökum við að byrjuðinni, eitt, en það er allir granna hans mertir, ekkert meira að gera. Saman við fimm, allir granna hans eru mertir, við erum búin, allir granna mertir, allir granna mertir og þetta klárast. Þegar við byrjum á honum tóm, Þá erum við búin, vinslið. Nú það er eitt sem við bættum hérna við, fyrir utan að vera hérna með H2 sem gefur til kynna aftur, hvaðan kom ég, þá er ég núna með annað fylgir sem heitir Dist2 sem gefur til kynna bæði innirheldur svona ákveðið mark vegna þess að hefur eitthvað gildi, en það líka gefur þetta til kynna fjarlæðina frá upparspontinum. Þannig var núll Einu punktur með gildi 0, því falla frá 0 er 0. Þessi þrý punktur hérna voru allir með gildi 1, því þeir eru allir grannar þessu hnúts. Næstu hnútar sem eru tengdir þessu svæði hérna eru það með gildi 2. Þannig að þessi hnútar hér eru það með, eru þá 2 hopp frá upparspunktinu. Og það er kosturinn við þessa aðferð, að við getum akkur að drekna slíka hluti. Við fáum ekki bara þetta fóraldra tré hérna, eins og áður, við fáum líka þessa talningu, þessu upphafur. Þetta er sömur á kóðanum, svona myndi þetta líta út í söðu kóða, setjum upphafspunktin á byrjuðina og merkjum hann sem heimsóttan. Síðan endurtökum við þetta þetta að röðin er orðin tóm. Tökum að byrja röðinni. Heimsækjum síðan alla granna hans sem ekki eru heimsóttir þegar. Setjum það á byrja röðina og merkjum það sem heimsótta. Og líkir það dreið er að hugsa þetta svo að þeir eru unni heimsækja hnútana í vaksandi fjörlað frá upphafspontinum. Fyrst fyrir gegnum upphafspontin, síðan alla granna hans, síðan alla granna þeirra sem ekki voru þegar granna upphafspontins, síðan alla þá sem eru af fjarlað þremur, fjarlað fjórum og svo framleiðis. Er eitthvað eins og með Já. Já, akkurat. Dagstara er reikna líka þessar styrstu fjallaðir, en þar erum við að glíma við það að það geta verið vægja á leggjanum. Það er ekki bara fjöldi skrefa sem þarft að framkvæma, heldur líka fjallaðir við að tími eða eitthvað. Og þá verður það aðeins meira trikki. Þess vegna verður dagstara þurfum við að skoða hnútan í réttir röð. Það er minn réttir. Og í rauninni það sem breytist er í staðan fyrir að nota byðruð, þá notum við forgangsbyðruð. Notum alltaf þann hnút sem er 
næstur uppáspunktinn með þeim sem hafa ekki við þegar skoða þeir til þess að skoða næst. Sjáðu þú á þessu hver er tímaflækjan á þessu? Við erum hefðum með eina likju, hvað er hún framkvæmd oft? Vafsinnum, já, akkurat, vegna þess að hver hnútur er tekin einu svona byrjöðinni, nákvæmlega, af þeir sem eru heimsáttir. Þetta er tekur konstant tíma, þetta er vafsinnum, þetta tekur konstant, þetta hér er hins vegar líka í raunni önnur líkja. Við ítrum í gegnum alla granna þess nútur. Hvað er þá heilt og kostnaði þetta? Já, það væri einfalda leiðin að líta að þetta væri sinnum n. Af því að þetta hér, fjöldi ómarta granna, er í mesta lagi n, jú. Það er unni minni það. Við raunum við skoðum hvernig einasta granna hvers múts. Sem þýðir að heildarkostnaðurinn er, ef við sumurum upp yfir allan húti, múta, þá er það aftur fjöldi granna þess múts sem er tekri gráðan útsins. Og eins og við sáum á hann þá er þetta tvisvissunum fjöldi leggja. Þannig heildarkostnaðurinn við þetta er réttur hlutvallið fjöld að leggja og líka ef leggjarnir eru rosalega fáir þá getur verið getur þurft að telja þetta sem þessa ytri líkki sem líðinu er líka Þannig að þetta var varðandi tímaflækjuna að tímaflækjan er línuleg í starði netsins starði netsins er fjöldi leggja plús fjöldi hnúta En síðan þurfum við að rökstiða þetta að þeir eru númeraðar eftir fjarlægð og það er tiltúlega auðvelt að sjá á ymsa vegu að þegar við heimsækjum til dæmis sallu þessa hnúta þá var það út frá upphafsnútnum sem hafði gildið núl. Þegar við heimsækjum það þessa bláu hnúta, þá er það út frá hnút sem var í lagi eitt. Þannig getum við alltaf reiknað hvert distgildið á að vera með því að bara taka hvaðan kom ég, hvaða gildið þar og bæta einu við það. Og þannig fæ ég alltaf rétt að lámarsfjallað á fjölda skrefa sem ég þarf til að komast til hnútinu. Þannig að þá er þetta bara eftir þessu kóði, þetta er kóðin fyrir þetta. Við erum með hérna, hérna er geymur enda líka martgildi, edge to og disk to. Og þetta er bara ein rútina, það er engi hjálparföll, við þurfum ekkert að endurkvæmt hérna. Vegna sem við vinnum með byrjuð, við uppastöldu byrjuðina, setjum við uppastpunktan á hana, merkjum hann heimsóttan og með fjalla núl. Síðan er með þessa lykju í hverju umferð þá Meðan byðröðinni er ekki tóm, þá tökum við næsta staka af byðröðinni, byðröðinni, förum í gegnum alla granna hans. Ef viðkomandi granni er ekki mertur, þá setja hann á byðröðina, merkja hann, set edstu gildið hans og reikna distu gildið, sem er aftur að Gildið í þeim hnút þannig sem kom, plús eitt. Og þetta dugar. Þetta eru alltaf sendum þetta. Hérna taka þeir dæmi svona til að finna fjölda hoppa, til dæmis í svona samskiptaneti, lágmarka hversu marga framsendingar þarf að senda skeiti. Þetta er fór verið internetsins frá 1977. Þar voru eitthvað um 30 
nóður í þessu neti eða tölvur sem voru í þessu nokkru stærri skólar í bandaríkjunum og rannsjónarstofnunir. Og þegar ég til dæmis fyrst notaði tölvupost, þá það var hægt að gera annars vegar innan skólans, þá var maður ekki að nota internetið í rauninni, bara internet, eða það var hægt að senda milli skóla, en þá þurfti að gefa til kynna hvaða leið átti postinn að fara. Þannig að ég ætla að senda það hérna, ég var nú hérna í Röttgers og ég vildi senda hérna á vestlisröndina og þá voru þeir ekki komin hérna í var hér. Og þá myndum við að þurfa að taka þetta í nokkrum hoppum frá Röttgers yfir í yfir í NYU, yfir í Harvard, yfir í Scott, yfir í þetta hér. Og maður þurfti að raunna að gefa upp í hérna netfanginu sko. Hvaða tölvur voru að þessu að leið til þess að framsenda það? En þegar að stakka þau þá einfaldast það nú og dattu fyrir, þá voru þessi þjónar til þess að er áting töflur sem voru gefnur eftir til þess sem þess að aðferð dagstra til þeim sem notuð til þess að reikna. Hvað eru skilvirkasti leiðin til að senda, framsenda pakka? Á, hérna er annað skemmtilega dæmi, já. Það við heitir þetta. Bacon töluna. Þá eru þið með svona þetta myndanet, bíómyndanet, sem er bæði með sko leikara og líka bíómyndir. Og leikari tengdur bíómyndina ef hann lekið þessari bíómynd. Og þá getur að tóð, ok, þeir leikara sem eru eru þá tengdir ef það er leikið sem við bíómynd, þá er fjallað tveir á milli þeirra. Og þá getur við fundið raunni, hefur áhuga, hver er stysta fjallað frá einum leikari yfir í annar leikara. Það er það stysta leiðin í gegnum þessi leikarneti. Og þannig mynd, þannig geta þeir, já, með því að þeir geta flokkað þá leikari eftir þessum, þessum, þessum tengingum. Og einhver fjallt þess að hugt eftir, ok, setjum Kevin Bacon sem miðja leikara alheimisins. Akkur Kevin Bacon. Hann er nú ekki alveg þekktasti leikarinn sem er til. En hann kannski leiki mörgum og sérstæðan leiki með mörgum öðrum leikurum. Og þá þú kannski bara sniðugt setja hann þarna. Þannig að hann er, hefur sett Bacon tölu núll, að því hann er við fjalla núll frá Kevin Bacon. Og allir sem maður leiki með honum, þeir hafa Bacon töluna eitt. Akkurat, það er næsta slæðu, eða það er næsta. Þetta er Paul Erdos var starfræðingur sem var mjög ákastu saman, sérstaklega við vann með mjög mörgum og þetta var raunar hans hugdetta þetta tala um svona í grínu, um Erdos tölu á starfræðingum. Þeir sem hefðu skrifað grein með honum og var með Erdos tölun eitt. Hann var náttúrulega að segja einu með Erdos tölun á núll. Allir sem hefðu skrifað með einhverju sem hefðu skrifað með Erdos voru með Erdos tölun á tveir og svo framvegis. Svo að menn leikið áfram með þetta og skoða eigileika á þessum netum og fundið til þeim svo eiginlega allir starfræðingar sem hafa eitthvað skrifað, hafa einhverja endanlega eðdastöðlega. Að því að þetta er unni tengt net, þetta er hvernig menn skrifa með hinn á þessum jafnvel allir held ég í nóbarsvöluna hafar. Það er þetta að finna leiðir, jafnvel þó þessi öðru fögum að tengist að gegnum svona greina sem líkir milli faga. Enginn Íslandingur hafir eðdastöðlu minna heldur en tveir. Hérðin er frá að verið stútilokað eða hann er dónu fyrir nokkur mörum. En það er einhverju sem að tölunar tvo á mér. Þetta var um breytfæðsleit. Eitthvað sem þetta endurtaka eða útskýra betur, ég fenn kannski hann daldur hatt í gegnum þessu sagði. Nei. Ok, þá er loka hlutin hérna, við erum eftir 20 mítur. Tökum eitthvað aðeins með hérna. Meira með út í allen, svo sagði hann er frekar kaldaðin. Life is divided into the horrible and the miserable.
Utan peningar er betri heldur en fátækt. Alla hana að fjárhæslega um ástæðan. Skoðum síðast hérna þessa tengdu þætti. Hvernig fyrir maður því að skipta netinu upp í þá hnúta sem eru tengdu saman? Þannig að það sem við viljum gera erum við taka net og aðskila þá sem eru í þessum samhangandi tengdu þáttum eða númeran hnútana eftir númeruna þessum tengdu þáttum. Það sem við viljum gera og við búum til nýja klasa sem myndi CSC fyrir Connected Components þar sem að smiðurinn fór vinnur þetta og síðan getur að svara fyrirspinnum á dæðinu eru VAF og 2 alltaf í sama þætti þá að taka engan tíma eða konstant tíma. Hvað eru margi tengdi þættir? Og gefa mér þátta númerið á hnúti númer VAF. Þannig við lítum svo á að raunni þættir eru númerað frá 0 og upp í hérna count minus 1. Þau munum að þetta er raunum mjög líkt því sem að við gerðum með Union Find. Það er gæti við spurt spurninga, eru þeir tengdir? Er findið af þessum tveimur hnútum það sama? En við munum þess á að við gátum ekki svarað þess alveg á konstant tíma. Minnið þetta tók, þegar hún komið með path compression og tók þetta log stjarna af enn, sem er ekki alveg fasti, minn nálægt í. En það er vegna þess að Union Find er að glíma það eins flóknar verkefni þar sem að leggja þeim koma bara einn og einn í einu, konar svona dynamist, við getum alltaf getað að svara fyrirspöldum. Hérna ætlum við að nýta okkur það að þetta er bara allt tilbúið til staðar, við ætlum að lesa þetta skrá, forvinna þetta og getum það að svara fyrirspöldum bara svona. Og það getum við gert með því að nota hérna DFS til að mynda. Við ætlum að skipta þessu upp og númeri þess að tengda þætti. Þetta verður þá tengda þáttu númer 0, þessi númer 1 og þessi númer 2. Og hérna er þá eina sem myndir sem við sáum hérna með Union Find. Þetta virðist þeirra vel tengt en er reyndar skiptir sér upp í 63 tengda þætti. Flestir eru litlir, eitt þeirra er lang, lang stærstur. Og þetta getum við fundið með því að fara kerfisbundið í gegnum alla hnútana. Ef við munið, þegar við kerðum DFS á upphafsnútin, þá fundið við hvaðan hnútar tengdust honum. Þá voru allir þessi hér. Þeir verður það með tengda þáttu númer 0. Hvað gerum við með restuna hnútana? Þeir sem eru ekki mertir eftir að hafa verið framkvæmt þetta fyrsta kall. Fyrir ekki það? Já, næsti tengdi þáttur að þetta verður tölunni einn, já. Hvernig finnum við þá? Hvernig höldum við áfram við slinn? Vegna þess að DFS virðist bara að skila sko einum tengdu þætti, þeir sem eru tengdir upp á snúttum. Engar tillögur? Akkurat. Já, akkurat, akkurat. Núna þurfum við raunin slikki hérna fyrir ofan þetta sem segir, já, ok, ég er búin að kalla þetta einu sinni, nú þarf ég bara að finna næsta hnút sem er ekki mertur. Við bara gengur röðina, finn, byrjum við búin að mekki alla 0 upp í 6, næsti ómerti hnútur er hnútunum 7, þá geri ég DFS kalla á hann. Og þaðan finn ég þátt númer 1, þá klár þú DFS kerslaðan. Þá held ég áfram þessari leit minni, byrðu, hver er þá næstu nútur, ekki átta, níu er næstu ómerti nútur. Þá gerir því að við skalla á hann og núna númeri þá nútan sem þeir hafi tengda þátts númeri tvo. Þannig að það er sem þessi auka líkja fyrir utan DFS, fyrir hvern ómertan nút og keiri ég DFS til að finna alla þá nútan sem eru eigum verið sama þætti. Þetta virðist kosta auka línulega tímaflækju 
En málið er að þetta er bara klárar allt sem við þurfum að gera. Uh, skoðum þetta sem dæmi hérna. Skoðum hérna dæmið. Það er Connected Components dæmið. Herðu, já. Það er einhver krota henni innan þar. Hver er þetta eiginlega? Svona. Alright, við keirum þetta áfram með þetta DFS demo, þannig við heimsækjum alla þessa nú dagar í þessum fyrsta þætti og fylgjum því hérna eftir aðeins, það tekur smá tíma og það sem við gerum með hvers getur sem við heimsækjum hnútin að þá, þá merkjum við hérna líka inn á, sko. Við merkjum hann sem, hann, hann er með þátt númer sem núl. Þannig merkjast allir þessir fyrstu sex eða sjö hnútarnir. Ég náði ekki að stappa þetta tímala. En þið sjáið að þetta hérna núna myndar þennan tengda þátt. Allir þessi nútur eru mertir, þau eru allir númeri þeir sem tengda þátt með númeri núl. Og núna finni síðan, fer í gegnum þetta, held ég áfram í þessu martfylgi og finni næsta nút sem er með false þar. Það er þá nútunum sjö. Merki hann þá sem átta og alla þá sem komast út frá honum, það er bara þessi tveir. Þá klára svo keisla Og þá þarf ég að reyna aftur fyrir mér, finnum að annan út, það er þá næst er þá nýju. Nei, þú þarft bara að halda áfram það en sem þú varst komin síðast. Já, þú varst búin að skoða allan út af frá upp í sjö, en þú veist að þú þarft ekki að fara aftur í gegnum það. Út frá þessum getur það númer að það sem eftir eru. Búið. Já, besta upp á hvað? Það, akkurat, það skiptir ekki nefnilega ekki máli, vegna þess að kostnaður er fyrir hvert bút fyrir sig að línulegur og ef sum er að línulegum kostnað, þá er það línulegt fyrir heildina líka. Já, við vorum ekki að rökta við þennan tímflæk, hérna var annars kóðin og við sjáum að það sem bætist við er þessi líkja hérna, þessi smiður síðan kallar á DFS sem var eins og hann var hérna áður, nefnum að við berum við þurfum að merkja númera hnútanir líka með þessum þættis númeri, það bætist við þessi líkja hér, finnur næsta ómerta hnút til þess að kalla DFS. Og þá spyrja hann sig á bittu, er ekki þá kostnaðinu hér, bætist þá ekki við enn í dýmaflækinni? En aftur, þetta er raunin bara, ef þið sjáðið, sko, við erum hérna raunin með, þetta er summera yfir tengdan þátt, nú með C, það sem við C fer frá hvað það er og hver er kostnaðan við DFS? Við sögðum að hann verið tvissar sem E. Já, það er fyrir þá leggi sem er í viðkomandi þætti. Þannig að þetta er raunni tvissar sem fjöldi leggja í þætti nú með C. Ok. Tveir kemur alltaf hérna út fyrir. Þannig að þetta verður nú tvisa sinnum summan yfir alla tengda þátti af leggjunum sem er í þeim þætti. Þá erum við bara að telja aftur. Við teljum áfram bara hvern legg, teljum við bara tvisar. Hann telur bara í reikningunum fyrir því við komum til þátt þar sem hann er. Þannig að heilda kostnaðurinn er línlegur.
Og eina breyting á DFS eins og sagði er bara að þessi númering, númera hnútin með þessum count teljara. Já, þá er þetta, þá er það komið. Hérna taka er einhver dæmi, þá er kallast hagnýting á þessum connect component. Þetta er einhvers konar samskipti eða samband í mentaskóla og dreifingu kynnsjúkdama. Þannig að þetta myndar þessa misstóru tengdaþætti hérna. Ég veit ekki alveg hvað mikið séð út frá þessu en þetta getur á að vera félagslegar pælingar hérna í þessu. Þeir sjá meðal annars á að vera strúktur eins og hérna. En hérna er kannski aðeins praktiskara dæmi. Hérna er verið að gera myndgreiningu og við viljum finna einingar á myndinni og því þessar einingar eru bara þeir sem eru ljósar, ljósir blettir. Að þá getum við aftur einnfallega skoðað þetta dílanet og tengt núna saman þá sem eru aðleggjandi dílar sem hafa næla hvítt gildi, það er að á grátóna skalanum sé gildið allavega 70 af skalanum 0 upp í 255. Þá tökum náttúrulega með þá sem eru svona bæði vel ljósir og líka örlítið ljósir. Það er með detta út allir þessi svörtu dílar sem eru hérna inn á milli en eftir siturunni þessir tengdu þættir, hver tengdu þáttur samsvara þá einhverju stjörnu, einhverju byrtu einingu sem samsvara það einhvers konar stjörnu. Og svona vinslega líka nota til þess að gera þá videogreiningu, það er að segja að það var þetta að fylgja eftir þessum einingum í gegnum tíma. Ef þú veist í hvaða átta er að ferðast, þá getur þar með tengt saman, sko, en næstu mynda eftir þá samsvara þessi tengdi þáttur við þannig að tengda þátt á næstu mynd og svo framvegis. Alright. Þetta er þessar leikilaðgerðir og við erum að sjá þar í rasta tíma líka en þá ætlum við að skoða áttunett. Áttunett, rauninni er þetta vinna á samskonar hátt vegna þess að þessi BFS og DFS aðferði sem við erum með það gilda jafn vel á áttunettin eins og á óáttun. En það er líka aðra spurningu sem getur leist á þessu áttunett. Skoðum við hérna nokkur dæmi um spurningar eða viðfánsefni sem við getum vilja glíma við. Reynum að átta okkur að því hversu erfitt það er að leysa þetta. Fyrsta spurningin er hvort að neti sér tvílutanett. Hvað er að tvílutanett? Það er að það sé hægt að skipta hnútanum í tvo hluta, tvö mengi, þannig að allir leggjarnir liggja frá öðrum menginni yfir hitt. Til að mynda bíómyndanetið var svona tvílutanett. Við vorum annars vegar með hnút fyrir myndirnar, bíómyndirnar og hins vegar hnút fyrir leikarana. Tengst þá leikar yfir bíómyndseljaki. En ef við okkur gefið eitthvað net og reyna að ákvara að hvort það sé tvílutanett, haldið þessi auðvelt að erfið. Hvernig þá? Akkurat, þannig að þannig að hugmyndin er svo að þú byrjar einhverju hnút og þá getur þú séð á hvað hinnin hnútarnir eiga að vera Þannig að ef þessi mertu núl, þá verða allir grannar hans að vera mertir einn. Að því þeir geta ekki haft sammælið. Þá getur þeir farið í gegnum þá hnút á sátt, já, byrði þá verða grannar hans að hafa öfónglið og svo framvegis. Þá getur þeir farið svona kærfspundi í gegnum það. Þannig að það er rétt, það er eitthvað sem hvaða meðalgóðu nefnandi sem er, að geta 
útvert þetta, með þess að hægt að gera þetta einfaldan hátt með bæði BFS og DFS. Þannig, hvers getur þetta heimsækið hnút, heimsækið hnút útfra einhverjum öðrum hnút, þá veist að þeir eða hafa mismyndi lít. Þannig getur þetta nota bara svona, hérna, búlegan sem þú flippar. Þú nota hinn lítin í hvers getur. Alright, þetta er auðvelt. Já, þetta nota þetta við þetta dating net þarna. Hvort að það sé tvíhluta net eða ekki. Hvað með að finna rási netinu? Það er svo auðvelt eða erfitt. Það er erfitt. Það vildi hann til að það er mjög auðvelt að gera það líka með BFS eða DFS. Ég þá átti að tala um lúppu. Veistu, rás er það að þú fer í gegnum nokkra hnúta og kemst aftur í saman hnútin. Þú ert raunin að tekka hvort að neti sér tríð eða ekki. Að því að órása net er akkurat það sem er tríð eða skógur. Hvernig tekur þú hvort að þú sért raunverulega með tríð? Þessi lauf, já. Ég munni því, við frangbandum hérna DFS á netið og það sem við fundum var svona átta tríð, ekki satt? Allir nútunar átti heim í því. Ef það er ekki tré, þá þýðir það að það er einhver leggur sem er ekki hluta trénu. Það eina sem er að gera er bara að tekka því. Er einhver að aðri leggir heldur en að er til að eru þessu tré? En hvað með þetta spurningu? Kallaðs Eulerás. Hefur kannski, nei, á því að eftir... Þeir sem hafa tekið starfræðgreiningu eitt, þeir hafa vantalega að reykist á þetta. Þetta er alveg starfræð eitt. Eitthvað, já, akkurat, það er alveg árið, þetta er eitthvað að segja reynd. Hérna, þetta snýrist út um að finna leið. Fólk, hérna, vildi gangi, taka allar brýrnar í bænum á svona spássitúr á sunnudögum, áðan þess að þurfa endurtaka og Eilel svara þessu byrnum ekki bara fyrir þennan bæ hérna, Königsberg sem heitir núna Kaliningrad, held ég, í Rússlandi heldur svara þessu almennt fyrir öllu net, hvenar slíka leið er til eða ekki og svarið er, já, það er hægt að finna slíka rás ef net er tengt og allir hnútar hafa jafnagráðu. Það er því að þú ert með ójafnagráðu, til þess þrjá, þá sé að þú getur byrjað þær, komst aftur til baka og síðan farið út aftur. Þú kemst ekki, getur ekki endað á sama stað. En það er sem sagt til aðferð fyrir það og meir sem hægt að byggja það akkurat á þessum. Það er aðeins meiri mál heldur en það sem við séð. Ok, hvað með þá með þessa hérna? Finna Hamilton Ross sem heimsakir hvern nút nákvæmlega einu sinni. Það kemur að því. Það er akkur það sem er tórleysanlegt. Það fellur um það sem við köllum NPR við verkefni sem við komum aðeins til með að ræða í svona í síðasta fyrirlestri. Það þýðir að Það er ekki vita hvort það sé hægt að finna skilvirka aðferð en það er mikla líku til þess vegna þess að engin aðferð hefur fundist fyrir fullt af verkanum sem eru öll tengd saman. Graf isomorphism eru þau sammóta. Þetta er eitthvað sem er ennþá óleist verkefni hvort það hægt sé að gera þetta sem leitt að þið starta á þessu sviði. Er þetta að tekna að tók hvort að net sé lagnet, hvort það sé hægt að tekna um tekna það þannig að setja það í planni þannig að engin tveir leggi skarast það ekki. Hvað haldið þið?
það er vel hægt að gera meira sem með DFS. En það er ekki mjög auðvelt. Það er um, dáldið flóknar að heldur við að gera í þessum afgjöfi. All right. Þá erum búin þar sem allt efnið um þessi óvátuðu net í byrli. Einhverju komment, spurningar? Allir svona hálf dasaðir eftir þennan þessa hraðferð hérna. Ef ekki það sjáumst það mjög daginn. Megiði eiga góða helgi eins og þið segja.